大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。王鹤棣真的是一个很真诚的人，他不仅会回去和何炅一起录制《你好，星期六》，还会再次参加《五十公里桃花坞》。近日，各大热门综艺都开启了录制模式，《十五公里桃花坞三》也不负众望。虽然最终的嘉宾名单还未官宣，但是就目前到达丽江机场的明星们来看，我们也能大致猜出这个嘉宾阵容。王鹤棣竟然还要继续参加这档节目，因为有很多综艺里的嘉宾都会在自己爆火后去参加国民度和热度更高的节目。就机场的路透来看，他是真的很开心，而他的粉丝也在拿着喇叭向他热情喊话：“王鹤棣，王鹤棣，野生菌不要乱吃，野生菌不要乱吃。”可见他的粉丝和他一样可爱又真诚。不仅阳光帅气，还很社牛，直接和武大靖聊起了天，真的太有意思了。而且他还贡献了吃瓜名场面，毕竟宋茜这几年都忙着拍戏，很少出现在真人秀节目中。希望他这次能玩得开，吃得开心。毕竟真人秀就是要有孟子义这样真性情的人才好看，而且。他最近的热播剧反响不错，喜欢他的人也越来越多。不知道这一次他又会贡献什么名场面，小编还是挺期待的。离婚后的孙怡真的是事业心爆棚，各种活动、各种综艺接个不停。他也出现在丽江机场，头戴黑色棒球帽，看起来飒爽又美丽。江疏影算是最近比较少营业的女艺人了。各大活动现场也很少能见到他的身影。他这次能参加综艺节目的录制，也算是弥补了粉丝不能常见他的遗憾了。还记得江疏影参加《跑男》时太过拘谨，不知道参加这档惯会让人尴尬的节目，他又会有怎样的表现？汪苏泷也算是这个节目的元老级人物，他也出现在丽江机场。他身穿灰色轻薄棉服，头戴鸭舌帽，看起来很帅气。汪苏泷在节目中一直都是比较暖心的人，也是比较会看眼色的年轻人。有他的加入，应该会缓解一下节目的尴尬。今天出现在机场最重量级的嘉宾，就是我们的张国立老师。他低调现身机场，走路极快，可见身体依然硬朗。张国立老师不仅风趣幽默，还是德高望重的前辈。虽然他年纪有点大，但是他极其喜欢和年轻人玩，接受新鲜事物的速度也很快。据说宋丹丹老师也会参加节目的录制，就是不知道他们这两位大家长之间又会碰出什么样的火花。不知道这次宋丹丹在让大家尬出天际的时候。张国立会不会帮大家解围？据说还有不少嘉宾会在明天达到，之后将会正式开始节目的录制。虽然还没有见到其他嘉宾，但就是这几位已经把小编的期待值拉满了。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。